देखो एवर अनेक बोलते गाय मैक्सिमाम डिपार्टमेंटर क्यों रेजल्ट आउट हो गए तो कलेज सार्विस कमिशने जे जिन देखल अबजार्व कर से क्षेत्र में अनेक प्रचुर संख्यक कैंडिडेट सिलेक्शन पे जरा अनेक बीपत्र लिखे रिसार्च पेपर रिलेटेड अनेक कि तत्व आई रकम प्रचुर गोल्ड मेडलिस्ट बोलते पर तक जे समस्त कैंडिडेट सिलेक्शन पे ए रखम हमें जिनटे पुरोपुर भाव अबजार्व कर निकामार स्टूडेंट नतून जरा कलेज सार्विस कमिशने आगामी दिन जरा आसते चले तरा एडांस की विषय पर फोकस कर तुम्हारे एक कथा रखी एवर कलेज सार्विस कमिशने जे विषयगुलो तरा फलो करवश तुम्हार एडुकेशन क्वालिफिकेशन क्यों एम फिल कर पीएचडी रानिंग अवस्था रोचे तरह जरा एकदम पीएचडी कमप्लीट हो गए विभिन्न अथर जरा एकदम डेक्ट बीपत्र लेखे ते क्यों एनेक कैंडिडेट ए रखम कैंडिडेट क्यों सिलेक्शन पे तेल तुम्हारे कि करते बीपत्र लेखार प्रति क्यों आग्रह प्रकाश बृद्धि करते कारण ये एक्टिविटीगुलो ना थे तुम्हारा ये विषयगुलो तुम जो ना बोझ ना जान ते क्यों कलेज सार्विस कमिशने क्यों सिलेक्शन पावा तुलनामूलक क्यों चाप हो जाए तो से ही जिनटार जो एन क्यों करना जो तुम्हार इमिडिएटलि बी लिखते है किंबा जे जे रकम परिसिति रोच मान धर क्यों कलेज सार्विस कमिशनर जो प्रिपारेशन निच्च से अनगोईंग पीएचडी ते रोच तरा से ही जैगाटारे जदि समय पाओं लेखा लिखिर प्रति अर्थात जे लेखा लिखिर प्रति आग्रह बृद्धि करा से ही जिनटार प्रति क्योंकि गुरुत्व दीते बोल कारण कलेज सार्विस कमिशने प्रचुर कैंडिडेट एवे जरा सिलेक्शन पे तक तुम्हें जेहतु कि फिल्डे रही पार्सनलि चीनी जानी ते ता कीषण भीषण भाव क्वालिफाइड कैंडिडेट एवं तर सिलेक्शन एवे पे जरा एकदम सर्वोच्च लेवेले बटनी डिपार्टमेंट हमें देखल फिजिओलजी जुओलजी जी बोलो ना क्यों फिजिक्स प्रचुर कैंडिडेट जे समस्त कैंडिडेट इवें संस्कृत ता क्यों प्रचुर प्रचुर क्वालिफाइड कैंडिडेट तर मैक्सिमाम कैंडिडेट पीएचडी कमप्लीट एवं मैक्सिमाम कैंडिडेट क्यों को बुक्स लिखे अनेक पेपर पब्लिकेशन आ यही समस्त कैंडिडेटरा क्यों कलेज सार्विस कमिशने सिलेक्शन पे एर तुम्हें फेजटा के अतिक्रम करते चाह अर्थात तुम्हें कलेज सार्विस कमिशने क्यों सिलेक्शन पे चाहो अथच ये एक्टिविटीगुलो तुम्हार था अर्थात तुम नर्माल पीएचडी करो क्यु तरह ये एक्टिविटीगुलो को क्योंकि तुम्हें बाड़ाते हैं शुद्ध पार्टिकुलार एक विषय नहीं कर एक विषय पर तुम क्यों फोकसड होना तुम्हें क्योंकि धीरे 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 ये समस्त विषय क्यों करते एक्टिविटीगुलो के क्यों चाली जो अदारवईज तुम्हें क्योंकि सिलेक्शन पाना कारण एवारे भैकेंसि स्टैटास जो तुम्हारा देखे थको मिनिमाम भैकेंसि स्टैटास कारण अनेक जगह प्रचुर फिल आप हो रही है जे समस्त जगह एकदम नहीं से समस्त जगह क्यों रिक्रुटमेंटगुलो हो मिनिमाम भैकेंसि स्टैटास मैक्सिमाम जो क्वालिफाइड कैंडिडेट है तर मध्य क्योंकि सिलेक्शन है पाँच जन धरल पीएचडी होल्डार क्योंकि भैकेंसि एक तेल तो चार जन एम अटोमेटिकाली सर जाए जेको एक जन ही पा तो वोजे निजे क्वालिफिकेशन के गाइडेंस काउन्सिलिंग सेशनगुलो तुम जो फलो करो तेल क्यों बारम्बार सेखने असिसटैंट प्रफेसर हार जो जे समस्त बोलते पर धरण एक्टिविटीगुल प्रयोजन है से समस्त एक्टिविटी नहीं क्योंकि आलोचना करो से सेशनसगुलो तुम्हारा देखले क्यों 
ভীষণভাবে তোমাদের হেল্পফুল হবে তাহলে মিনিমাম যে তো রিকোয়ারমেন্ট নট অনলি ফর পিএইচডি শুধুমাত্র পিএইচডি এই সমস্ত বিষয়কে ফোকাস তো করতে হবে ইট ইস এ পার্ট অফ লাইফ কিন্তু তোমার যদি অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর তুমি একদম বেস লেভেল থেকে করতে চাও নিজেকে প্রিপেয়ার যে প্রিপেয়ার লেভেলটা সেই লেভেলটাকে নিয়ে যেতে গেলে তোমায় কিন্তু এই ধরনের বিষয়গুলোর উপর ক্রমবর্ধমান হারে কিন্তু ফোকাস হতে হবে আদারওয়াইজ কিন্তু সিলেকশান পাও এখন তুমি নিজে চিন্তা করো তোমার থেকে আরও হাই কোয়ালিফাইড স্টুডেন্ট বা হাই কোয়ালিফাইড যারা ব্যক্তিত্ব রয়েছে তারা যদি তোমার তোমরা সকলে যদি ইন্টারভিউ দেয় তো অবভিয়াসলি তারা সিলেকশানটা পেয়ে যাবে ঠিক আছে ওই জন্যে নিজেকে সেই জায়গায় নিয়ে যাও যাতে করে তুমি ও সিলেকশান পাও এবং এই সিলেকশান পাওয়াটা ভীষণভাবে কিন্তু জরুরি ক্লিয়ার আমি কি বোঝাতে চাইছি বা কি বলতে চাইছি সেই বিষয়গুলোর উপর তাৎক্ষণিকভাবে কিন্তু চিন্তা ভাবনা করে এবং চিন্তা ভাবনার প্রতি কিন্তু গুরুত্ব ধাপন কর না হলে কোনো একটা বিষয় সম্পর্কে সিলেকশান বা সেই বিষয়ের উপর পর্যায়ক্রমিকভাবে এগিয়ে যাওয়া থরলিস্টিকভাবে এগিয়ে যাওয়া সেই জিনিসটা কিন্তু হবে না তো নিজেকে এমনভাবে ডেভেলপড করো বা নিজের ফোকাসটাকে এমনভাবে রাখো যাতে করে তুমিও সেই জায়গাগুলো ইজিলি ধরতে পারো এবং যখন ইন্টারভিউ বোর্ডে তুমি উপস্থিত হচ্ছ তখন কিন্তু তুমি নিজেকেও একটা সেলফ কনফিডেন্স আসে যে না আমিও এই জায়গা বা এই জায়গাটার যোগ্য তো সেই জন্য এই বিষয়গুলো এখন থেকে তো হতে পারে তুমি এখন পিএইচডি করছো চেষ্টা করো ধীরে ধীরে ডেভেলপ করার একদিনে যেমন কোনো অট্টালিকা হয় না ঠিক তেমনিভাবে একদিনে তোমার নিজের একদিনে তুমি বিশাল কিছু ডেভেলপ করতে পারবে না অল্প অল্প করে রুটিন করে টার্গেট অনুযায়ী কাজ করো যে আমি আজকে এই কাজটি করলাম আমি আজকে এই পেপারের উপর কাজ করলাম ধীরে ধীরে নিজেকে ডেভেলপ করো রুটিন বানাও পার্টিকুলার যে আজকে এই মাসের মধ্যে আমি দুটো পেপার পাবলিকেশান করব এবং একটা বইয়ের একটা টপিক আমি লিখব আমার যখন পিএইচডির একটু হালকা প্রেশার আছে আমি বিভিন্ন ধরনের জার্নাল বা যারা বইপত্র লিখছে তাদের সাথে একটু মিট আপ করা তাদের কোথাও না কোথাও কোনো জায়গায় পেপার বার করা বিভিন্ন পত্রিকাতেও কিন্তু লেখা চায় সেই জিনিসগুলোকের উপর কিন্তু তোমাকে ফোকাস করতে হবে এবং প্রচুর জায়গা আছে যারা খুব ভালো লিখলে একটা অনারিয়াম বলতে পারো বা রেমোনারেশান সেটা কিন্তু তারা প্রোভাইড করে এইগুলো হচ্ছে তোমার কিন্তু এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটি এবার করতে করতে ধীরে ধীরে তোমার কিন্তু বইপত্র সেই সমস্ত জায়গাগুলোও কিন্তু তুমি কিন্তু পৌঁছাবে একদিনে হবে না ধীরে 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 সার্টেন ডেভেলপড করতে করতে তুমি কিন্তু পৌঁছাবে তো এই রকম করে তুমি যদি করতে থাকো ধীরে ধীরে ধাপে ধাপে যদি তুমি করতে থাকো অবশ্যই তুমি কিন্তু সেই জায়গাটা উত্তীর্ণ হবে যেটা তুমি অ্যাকচুয়ালি পেতে চাইছো তো এখন থেকে রুটিন বেসিসে টার্গেট নেওয়া শুরু করো আমি এই মাসে এই কাজটি কমপ্লিট করব আমি পরের মাসে এই কাজটি কমপ্লিট করব তো এই রকমভাবে তুমি যদি করো তো তাহলে কিন্তু এই সমস্ত বিষয়গুলোর উপর তোমার নলেজ বৃদ্ধি পাবে তার পাশাপাশি যেটা হবে তুমি যখন সিএসসিতে যাবে ইন্টারভিউ দিতে গেলে তুমি নিজেও বুঝতে পারবে কি ধরনের কত কোয়ালিফাইড ক্যান্ডিডেট আসে এবং তাদের সাথে ইন্টারভিউয়ের কিন্তু কম্পিটিশান হয় ঠিক আছে এবং ইন্টারভিউয়ের যখনই এই কম্পিটিশানটা হচ্ছে তখনই কিন্তু তুমি নিজেকেও কিন্তু তাদের সাথে কম্পেয়ার করলে বুঝতে পারবে তুমি কতটা এগিয়ে আছো বা তুমি কতটা পিছিয়ে আছো তো এটা স্বাভাবিক ব্যাপার নিজেকে জাস্টিফিকেশান করাটাও কখনো কখনো জরুরি তুমি নিজেকে কম্পেয়ার করো অন্য কারোর সাথে না হলেও তুলনামূলকভাবে অ্যাটলিস্ট নিজের পজিশানকে বুঝে সেইখান থেকে কি করে আরও ডেভেলপ করা যায় সেই বিষয়গুলোর উপর কিন্তু নজর দাও তাহলে এরকম ধীরে 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 তুমি যখন নিজের বেস্ট বা নিজের হানড্রেড পারসেন্টটুকু দেবে তখন কিন্তু তুমি নিজেই বুঝতে পারবে 
যে তোমার যে সিচুয়েশান বা পজিশান কোথায় অন্যরা কোথায় রয়েছে এইভাবে করো অবশ্যই বেস্ট অফ লাক পরবর্তী কলেজ সার্ভিস কমিশনের ইন্টারভিউর প্রিপারেশান এখন থেকে আমি বলবো অল্প অল্প করে নিতে থাকো ডেমনস্ট্রেশন প্র্যাকটিস করতে থাকো যাতে করে নেক্সট যে সিএসসিতে তোমার হয় এই কনফিডেন্সটা নিয়ে কিন্তু পড়াশোনাটা চালিয়ে যাও কারণ পৃথিবীতে পড়াশোনা এমন একটা মাধ্যম যে মাধ্যমের মধ্যে দিয়ে তুমি যদি করো তুমি কিন্তু কিছু না কিছু ঠিক লাইফ জীবনের সাথে গুছিয়ে নিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে যাবে